はい、GDY の服部です。よろしくお願いします。今日はね、番外編ということで、ヴィンテージについてお話しします。でヴィンテージっていうと、どんなイメージ持ってますかね。私は昔ね、ちょっと高いワインであるとか、古いワインであるとかっていうのをヴィンテージと思ってました。で、まあ、ただまあ、ヴィンテージで訳すとその年になりますので、えー、ヴィンテージというと、その収穫された年ですね。ヴィンテージはあくまで英語になります。フランス語だとミレジメですねこれはあの時々シャンパンとかにねミレジメって書いてあるものもありますねイタリアであればベンデミアっていう言い方をしますこれもラベルに書いてある生産者もありますけれどもどっちにしても収穫された年ですねでねえっとヴィンテージに違いがあるのかっていうことなんですよこれラベル違いますけど同じワインなんですけど11年12年13年201112131213っていうワイン並んでます、えー、もちろん違いますよねワインはね、当然農作物ですからヴィンテージによって基本的に違いがありますこのねヴィンテージの違いっていうのがいいワインか悪いワインかっていうことなんですけどそれはね違いますまあよくねヴィンテージチャートでいい年悪い年っていうのがあったりしますでも悪い年って言われてるのはあくまで一般的な話ですよね天候の話ですじゃあ悪い年のワインはそこにあるワイン全部悪いのかって言ったら決してそんなことないですよねでね一般の人たちがヴィンテージの違い分かるかっていうとまず分からないと思います、まあ、私あのよく紹介するねイル・カルピノっていうイタリアの生産者あるんですけどもこちら2005年ぐらいからですかね毎年飲み続けてます何百回じゃ聞かないと思うんですけどヴィンテージの違いっていうのは分かんないですねでで、まあ、それは当たり前で例えばヴィンテージの違いを知るには垂直テイスティングっていって、まあ、違うね年のやつを飲まなきゃいけないんですけどたまにねワイナリー特に大きいワイナリーですねパーティーであるとかも、まあ、そういった催し物であるとかね関係者とかをね招待して、ね、垂直テイスティングをするっていうのをやりますけどこれはあくまでね特別なことであって一般的には大きいワイナリーでもそういったね垂直テイスティングを毎回するってことは定期的にするっていうのはあまりないです貴重なワインですからねでましてやね、普通のワイナリー、そんな余裕もないんですよね。そんなにワインを、ね、ストックしていく余裕がありませんから、売らないといけないですからね。じゃあ、えっと、ワイナリーの人、ヴィンテージの違い分かるかというと、絶対覚えてます。これは、特に作ってる人ですね。必ず畑仕事からやってる人っていうのは、ヴィンテージの違いは分かってます。違いというよりかはですね、例えば、ピアマネカなんかに行ったときに、あるおばあちゃんがやってきてですね、まあ、そのワイナリーの方。ヴィンテージちょうど試飲してたんでヴィンテージ違いのものねこのヴィンテージとこのヴィンテージどう違うんですかっていうのを聞いたことがあるんですけどその時にねお話ししてたのはその年がどんな年だったかっていう話をされたんですよどんな天候でどんな収穫でどれくらい収穫ができたとかね何が大変だったとかこの辺りのブドウは非常に良かったとかでそういうのを話してましたと、まあ、つまりねヴィンテージってその方たちにとってはねそのヴィンテージっていうのはあくまでその年のね集大成になりますとですからその年のワインがどんな天候でどんな条件でできてどんなふうに仕上がったのっていうのはよく覚えてますなので彼らが覚えてるのはヴィンテージの違いではなくそのヴィンテージのワインがどんなものかっていうのを覚えてるんですねまあ我々としてはねそういった作ってませんし毎日ねテイスティング繰り返してるわけじゃないからまあ分かるわけがないはいじゃあね僕らがワインを買う時っていうのはヴィンテージを気にするかどうかっていう話なんですけど普通に買う時ワイン買う時って最新ヴィンテージしか置いてないですよねなので気にするも何もまず最新ヴィンテージしか買えませんっていうのが一つヴィンテージを選ぶというところであれば、まあ、強いて言うのであれば古州というか、まあ、古いワインですねでヴィンテージチャートになるものが存在しますがヴィンテージチャートは私はあまりまあ、見方によるんですけども参考程度にということだと思いますやっぱりね60年70年代っていうのは天候に左右されやすかったんですよねでも浄土技術が発展してますからもう80年代以降っていうのはある程度ねヴィンテージチャートで悪いとあってもいいワイナリーであればいいものに仕上げてきます例えばね、まあ、こちらイタリアのワインですけども64年のワインですヴィンテージちゃんと見てないですけど、えー、まあこういったその古いワインというのはある程度確認した方がいいかなと、まあ、当然当たり外れはありますこれですね
ボルドーのシャトー・コス・デス・トゥーネルっていうねサンテステフにあるワイナリーですけどもこちら1980年です一応ねヴィンテージチャートは見ましたけどまあ凡庸って書いてありましたけどあまり私は気にしてないですはいでなあのそのヴィンテージっていうのはあくまでその作り手によって変わってきますから悪いヴィンテージでもいい作り手であればいいワインっていうのはもう分かりきってることなんであまり見ていないですあとねあまり気にしなくていい例としてはこれねこれドイツのワインでトロッケンベーレンアウセレーゼまあ通称 TBA っていうんですけど甘口のワインのね最高峰になりますまあキフワインって言われてるやつですねで注意してほしいのはキフワインって言ってもいろんなのあるんであくまで最高峰のものフランスでいうとねシャトー・ディケンが有名ですけどもこれはねあんまりねヴィンテージ気にしなくていいですっていうのはいい年にしかねそもそも収穫できなくて収穫量が少ないんで悪い年はそもそもそのヴィンテージがありませんのであんまり気にしなくていいですあくまで最上級の甘口ワインの話ですねそれとこちらですねポルトで仕入れたものですけどもこれはあのいわゆるポートワインですポートはいくつか種類あるんですけど今日は話しませんけどこれ1937年ですけどこれもね気にしなくていいですこれは主性強化ワインって言ってアルコールを足してるんですねだからまあ100年でも200年でも持つワインになります200年は大げさですかね、まあ、少なくとも100年ぐらいは全然持ちますであとそのヴィンテージに違いがないって言ってるのは、まあ、一般的に、まあ、特にポルト他にもヴィンテージポートとかありますけどある程度ね基準があるんですよでその基準に従ったものに仕上がっているのでヴィンテージによってあまり差異が出ないようにはなっていますがもちろん違いはありますけどね、えー、あまり気にしなくていいですあとこれねシャンパンシャンパンはいい年にしか基本的にヴィンテージのシャンパンっていうのは作れませんので、まあ、気にするというよりかはこの年のワイン飲みたいっていうのであれば、えー、ヴィンテージものっていうのはおすすめしますがそのシャンパンの味を知りたいそのワイナリーの味を知りたいのであればあまりおすすめしません私これアンリオっていうまあワイナリーなんですけどこれアンシャンテオールっていうまあ一番いいヴィンテージワインなんですねなんですけどシャンパンとかはねどちらかというと普通に出しているノンヴィンテージのワインっていうのがそのシャンパン、まあ、メゾンっていいますけれどもメゾンの特徴を出してますんで特徴を知りたい場合はヴィンテージではなくてノンヴィンテージがおすすめしますはい、最後ね、なくなりましたけれども、まとめになります。ヴィンテージね、ワインのね、楽しみの一つですよね。その年ごとに異なった風味のものができるということでね。例えば、あの前から言いましたように、楽しみっていうのは、そのワインが好きかどうかっていうワインをまず選んで、そこから好きな生産者っていうのができますよね。で好きな生産者ができれば、おそらく毎年ね、新しいヴィンテージ買っていくからですね、いろんなヴィンテージがこう増えてくると思うんですよね。で、そのあたり、例えば、そのワインをね、ある時にテイスティングしたりとかってするのも、一つの楽しみかなと、個人的には思ってます。はい、今日はね、これで終わりにします。ありがとうございました。